はい、ではお昼からなんですけれどもこれからね苔の補助に行きたいと思いますさっきね、えー、コンビニでコーヒーも買いましたのでちょっとはいコーヒーを飲みながらねまったり大体路上までは車で30分ぐらいかかるちょっと山の中なんですけれどもここにね苔の畑がありますので向かっていきたいと思いますダムがあるんですけれども、この道は特にね、あの。泥脇の壁とかに、苔がびっしり入って。車で走ってるだけで、楽しいです。今はね、あの紅葉のシーズン入りましたけれども。秋がね、全然涼しくならずに。残暑がずっと続いてて、急に寒波がバンと入ってきたので。山の紅葉が追いついいつてないですよね、うん、まだ緑のまんまですもんね急に寒さが急に来るんで冬が一気に来るなので山の紅葉が追いついてないって感じです苔の育成に関してはねあの寒いどんなに寒くても苔は寒さにも強いのでこれから冬になってね冬に元気になるそのオキノコケなんかもね今の時期が一番元気ですけれども寒くなる時期に元気になるコケというのもたくさんありますからね冬は冬で冬のコケを楽しむ夏になると今私が栽培している小屋の万年筆なんかもね大笠コケなんかも、まあ、寒さにも強いんですが一番ねこう繁殖を見せてくれるのは春から夏にかけてですねコケにも旬の季節がそれぞれありますのでまたねそういうのもね動画にしてご紹介したいなと思いますはい栽培補助につきましたよいしょこんな感じですねだいぶ寒いんですけれども今何度かなよいしょ、うん、<笑>温度計が湿気でよく分かってない、うん、10度ぐらいですねこっちのデジタルの方は雨ざらしにしているので、えー、雨の日は動きません。<笑>晴れた日になると動きますが。うん、こんな感じですよね。まずは苔の状態チェックしましょう。こういう感じですよね。これね、綺麗に育っているように見えるんですけれども、こうですね。綺麗に育っているように見えても、毛先の方がね、やられちゃってますでそこからさらにねあの伸びてくれた苔は綺麗なんですよねこうやってね、うん、やられた苔もありますという感じですね今日は今雨降ってくれてるので雨やりあの水やりの必要はないですね、うんはいうん、私はね今小屋の万年草も植え付けの作業を今ちょっと止めてますけれどもあの植え付け作業をねこれからしていくので栽培トレーンをねどんどん増やしていく予定ですでさっきねちょっと動画で話してた作業中に話してたあの薬害にやられたこれの万年草ですねこれなんかもそうですねあのちょっとこうヒバオイルとか効くのかなと思って試しにね小屋の万年草に与えてしまったんですけれどももうこれ見てくださいねこれとかもそうですよねここも一発でやられましたねうんここあのまだこのトレイはねまだよか,よかったんですけれどもこの辺はもうですね薬害にやられちゃってますなのでまあこのまま置いてですねまたあの再生するのを待つかちょっとあのもうトレイがねちょっともったいないっていうのはもったいないので一回あの株を全部回収してさっきの大笠桶と一緒のようにねあのトレイを一回まっさらな状態にしてもう一回植え付けし直そうかなとも思ってますこの辺もねちょっと薬害にやられちゃってますね
これらはですねあの橋の状態その種の巻き方によってその成長スピードが違うんですけれどもこれはですねあのちょっと成長の遅いトレーたちですねもう1年ぐらい経つんですけれどもまだあのちっちゃいですね株的に、うん、もうちょっと育成する必要がありますあこれも薬害にやられてますよねこういう感じで、もう抹茶茶に焼けますね。まあ、焼けたトレーはちょっと、あの、一回、あ、ここもですね、そうですね。うん、これはね、薬害なんですね。結構、広範囲にやられてる。<笑>こうやって見たらやられてますね。<笑>この辺はね、あの、あげなかったと、あ、これはまず薬害にやられてますね。大丈夫なところもあると大丈夫なところというのはあのそうですねこのヒバオイルを上げなかったトレーもあるので全部与えないようにしてね与えるところと与えないところと差がを差がどれだけ出るのかをちょっと見てましたはいこうやって見るとね、うん、このトレーは薬害にやられてますあとはね大丈夫ですけれどもあの成長の比較的早いトレートで遅いものとですねはいあります8種の違いですねこれは土壌なんかをねこの使っている土ですねなんかは全部一緒なのでのですねでかなりこういうふうに育成状況が変わってくるという感じですで今日はね大笠ゴケの作業なんでちょっと大笠ゴケの状態見に行きましょういい感じですね大笠ゴケ成長しているものうんで新たに巻いたものとでこれから巻こうとしているものとありますのでこれから作業していきますこうやって、まあ、今もともと植えてたやつが残っててちょっとあの微妙にねあのちっちゃい芽が出ている状態なんですけれどもその上にねもう直接こうやって巻きますある程度ねこう密度を持たせたせいいというか密度をぎっしりとね詰めた状態で育成させた方があのコロニー効果でねあの育成状態良好なので良好になるので結構濃いめにね巻いた方がいいですね、うん、これぐらいにしてしでここにバイオールをと置いてあるのでこの土をねパラパラとかけていきます。の方法はですねまあうん何だろう茎伏せに近いのかな、うん、茎伏せと巻きゴケの中間ぐらいですかね、うん、本当だったらねもっと細かく刻んであのやるといいんでしょうけどまああの私はねこのまま直で巻きますね大体。である程度、ま、密度が出たらこうやってバイドをかけて
来年の春ぐらいまでね置いときますまあそうですね商品というかこう売り物としてはあの跳ねられてしまった株たちもまたこの植え付けをねすることによって見事にね復活してくれるというそういうサイクルで栽培をしていますなのであの山鳥のねやっぱり苔を減らすっていうねそういうあの目標というか狙いもあるんでねあまりやっぱり今ある苔をね最大限活用して循環型のね苔栽培というのをやっていきたいですよねでギュッギュッとこう押し付けるとですねやってあげるとあの茎がねあの土がかかって横たわることによってまたこの発芽のスイッチがねここで入りますので、うん、あなたはもう目指すんだよっていうそういうふうにね、はい、教えてあげるそういう感じですよいしょまだ結構ありますからね。よいしょ、これ綺麗に巻いていきたいと思います。ね。よいしょ。このまま商品にもね、出せそうなんじゃないかというぐらい綺麗な株もいっぱいありますけどね。完璧な。株じゃないとね。お届けできないのでまたねこれとかも綺麗ですねうんやっぱこう縮んでてたりするのかなこれはなんで跳ねたんだろうっていうぐらい綺麗な株でしたちょっと洗ってみましょうかねは良くないのかな。いやこれはいけますね。商品のままね。これちょっと商品出しちゃいましょう。しょうん、植え付けの途中なんですけれども、これ、ね、水の出が今悪いですね。ちょっと水の出を直していかないといけません。よいしょ。うん。水の出を直しに行くか。上多分詰まってると思うんで、はい、上の方のね水の元のところをよいしょ直してみましょう。このね脇の皮から水をね。なのでいう感じですねあ詰まってないな別にあ詰まってないなここは元なんですよホースのねここ下のホースがこう上から下のホースがこう上からここで水をね吸うようにしてます吸うようにしてるって言ってもただホースを置いてるだけなんですよねでこの高さの竿を利用して水が出るようにねしていますしょ。自然の力というのはすごいですよね。このちょっとした高低差での水圧、気圧の違いでこうね気圧の違いで
ちょっと下の方にね水を引くと水が出るんですごいですよねここから本当は勢いよく水が出るはずなんですけれども出ない場合はですね上も詰まってなかったということなので途中が詰まってる可能性があるんですねそういう場合はここに直接口で口をつけて空気をね一回吸うんですね吸,吸ってあげるとあの水が流れてくれるんでその勢いで中が詰まっててもね水が出てくるというそういう原理ですちょっとじゃあ吸ってみますねでこう倒してみるです、ね、これ水出ますよねすごいですねで詰まりがなくなると茶色い水が透明になりますうんですね今カニが出てきたの分かりましたかねそうカニがよく詰まるんです<笑>よいしょこれねこのサワガニちゃんがよしよしよしここにねいますけれどもこのサワガニちゃんが、ね、よく中に詰まって入ってきて詰まるんですねよいしょね、サナガニちゃんこれ今2匹出てきました<笑>なかなか、うん、大自然って感じですよねよしなので水が出るようになったのでここのホースをつないでですねよいしょよっとここにつないでおくとよっとこの先にですねシャワーのノズルがありましてで作業用の水をそこから取るという感じですそうするとこのシャワーから水が出るという感じですね、うん、本当はねあのもっと水圧かけてあのミストとかね出したいんですけれどもここにはまだ電力的なものがないのでもう自然のこの水圧自然の力で出せる水圧それだけでやってますさっき発臭したねこういう岡砂岳の水をまいときましょう今日おそらくまだ雨が降るんで、まあ、本当は水あげなくてもいいぐらいなんですけれどもまあせっかく来たんでねあげておきましょう。じゃあ、あと何プレイかな、なるかわかんないですけども、作業していきます。ということで。はい。今日はね、大笠岡家の、えー。選別と、えー、その後のね、植え付けを行いました。えー、あの、トレイも何種類かね、この黒いトレイもあれば。育苗箱の、えー、グレーのものがあるんですけれども、えー、いろんな形で今、えー、こう巻いてねいろんなタイプの巻き方をして、えー、それぞれの育成の違いというのを見極めながら作業をしていますはい今日はこう Vlog 形式でちょっと朝からね、えー、作業を動画で回してみたんですけれどもえー、初めての試みでしたいかがでしたでしょうかこういう動画もね僕も今後増やしていけたらなと思って、えー、おりますので、えー、もしこの動画よろしければ高評価ボタン押していただければと思いますでもしねご登録がまだの方は、えー、ご登録していただけますと大変ありがたいです苔農家がね普段どういうことをやってるのかというのがねこのチャンネルではよくわかりますし、この作業を通じてですね、苔農家にしかわからないことですね、そういったものも皆さんにお伝えしていければと思いますので、えー、苔をね、より皆さん楽しんでいただけるようなチャンネルになるように、えー、私も頑張りたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、それでは、えー、今日の動画はこれで終わりたいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら、苔見沢でした。<音楽>